প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিন প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভির জনপ্রিয় টক শো হার্ট টকে আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি আমিরুল মুমিনিন মানিক আর এই অনুষ্ঠানটির কো স্পন্সর স্মার্ট সেবা দর্শক আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি এবং বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক দাদা আপনাকে শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মূলত দুটো সংগঠন একটি হচ্ছে বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট সেটির আপনি মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন তো এই সংগঠনের কার্যক্রম কেমন চলছে এবং কি কি কাজ করছেন আপনারা আচ্ছা মূল কাজটা হচ্ছে আমরা সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই আর একটা হচ্ছে যে হিন্দুদের মধ্যে যে ভেদ বিভেদগুলো আছে জাতিভেদ আছে সামাজিক ভেদ আছে আচার আচরণগত কিছু পার্থক্য আছে আমরা এইগুলো নিরসন করে একই স্রোতধারায় আনতে চাই আর হচ্ছে মানুষের আমাদের যে বিভিন্ন বিপদ আপদ অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটে যেমন আমরা কিছুদিন আগে দেখলেন যে আমরা নাসিরনগরের ঘটনা তারপরে অভয়নগরের ঘটনা ভোলার ঘটনা এসবগুলোতে আমরা একটু প্রতিবাদ করি এবং একই সঙ্গে আমরা চাই যে আমাদের রাষ্ট্রীয় যে সুযোগ সুবিধা সাংবিধানিক অধিকার মানবাধিকার যেটা সেইটা আমরা পাওয়ার জন্য আমরা সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের কাছে কিছু চাওয়া পাওয়া আমরা করি সেইগুলো আমরা করি যেমন হচ্ছে আমরা বলেছি যে জাতীয় সংসদে এই যে হিন্দুদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন হচ্ছে বিভিন্ন সময় লুটপাট হয় দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় কিন্তু আমাদের যে পার্লামেন্ট যেখান থেকে এইগুলো নিরসন হওয়ার কথা এবং আলোচনা হওয়ার কথা এই পার্লামেন্টে হিন্দুদের নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না আমরা দেখেছি যে এই বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে মাইনরিটি বিষয় নিয়ে আমেরিকার পার্লামেন্টে আমেরিকার কংগ্রেসে কিংবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এটা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশের অনেক মন্ত্রী অনেক নেতারা গিয়ে ওখানে গিয়ে মুচো লেখা দেন যে আমরা এটা করি নাই আমরা অমুক করি নাই তা আমি মনে করি এটা তো বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বরং সেই কাজটুকু আমাদের সংসদে করতে পারত তো সেটা করছে না তা আমরা সেই কারণে বলেছি যে বাংলাদেশের যে জনগোষ্ঠী আমরা যতই থাকি সেটা সংখ্যা অনুপাতে পার্লামেন্টে রিজার্ভ সিট করে দেওয়া রিজার্ভ সিট এবং একই সঙ্গে আমরা চেয়েছি যে সেটা পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে কেন চেয়েছি যে শুধু সেটা কীভাবে হবে হ্যাঁ পৃথক নির্বাচন শুধু সংরক্ষিত আসন হলে হবে কি আপনার আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় থাকবে তাদের নিজস্ব দলীয় কিছু লোকজন তাদেরকে ওখানে বসিয়ে দেবে কিংবা বিএনপি যখন ক্ষমতা আসবে তাদের নিজস্ব লোকজন নিয়ে ওখানে বসিয়ে দেবে যারা হিন্দুদের পক্ষে কথা বলতে পারবে না কারণ তারা তো নমিনেটেড বাই আওয়ামী লীগ কিংবা নমিনেটেড বাই বিএনপি তো যে কারণে তারা অনেকটা দাসখত দিয়ে সেখানে এমপি হবে যেটা আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখি যে তারা সত্যিকার অর্থেই মহিলাদের যে এই হওয়া উচিত প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত এই সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপিরা তা করতে পারছে না তো সেই কারণে আমরা বলেছি যে পৃথক নির্বাচন হবে বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা আছে যে জেলায় হিন্দু প্রধান সেখানে এক জেলা মিলে একটি সিট যেখানে হিন্দু কম সেখানে দুই জেলা মিলে একটি সিট করে ওই এলাকার হিন্দুরা ভোট দেবে হিন্দুদেরকে এবং দাঁড়াবেও কি হিন্দু সবাই হিন্দু দাঁড়ায় হিন্দু দাঁড়ালে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন মত পথের হয়তো একই সিটে চারজন পাঁচজন দশজন দাঁড়ালো হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটাররা যাকে মনে করবে যে উনি হিন্দুদের কল্যাণার্থে কাজ করবে তাকে ভোট দিবে সে নির্বাচিত হয়ে যাবে এভাবে কতজন চাচ্ছেন আপনি এরকম আমরা চাচ্ছি যে সমগ্র বাংলাদেশে আমরা ষাট জন চাচ্ছি মাইনরিটি হিসেবে কিন্তু যদি শুধু হিন্দু হয় আমরা পঞ্চাশ জন চাচ্ছি আর বাকি দশজন চাচ্ছেন বাকি চাচ্ছে আপনার খ্রিস্টান বৌদ্ধ অন্য যারা আছে তাদের জন্য আচ্ছা এখন এই দাবিটি বাস্তবায়নের জন্য কি কোনো কর্মসূচি দিয়েছেন এই সরকারের সঙ্গে দিন দরবার হয়েছে এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রথমে আমরা জনগণের মধ্যে আগে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা গ্রামে গ্রামে কমিটি করেছি তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে আমরা সরকারের কাছে ডিসির মাধ্যমে ডিসি অফিসের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি আমরা মানববন্ধন করেছি বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমি নিজেও দেখা করেছি আমরা একটা প্রতিনিধি দল গিয়ে তার কাছে হাতে হাতে দিয়েছি এবং তার সঙ্গে সংলাপে অংশগ্রহণ করেছি বলেছি এই বিষয়গুলো কিন্তু তেমন কোনো ভালো মানে আশ্বাস আমরা এখনো পাইনি এটি বাস্তবায়নের জন্য আর কি কি প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান আপনি করতে চান বা কর্মসূচি নিতে চান আমরা প্রথমত চাচ্ছি যে হিন্দুদেরকে একটা শক্তিশালী হিন্দু সংগঠন করে আগামী যখন নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনের সময় আমরা একটা বাদানুবাদ করব যে আমাদের যদি এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হয় তা আমরা ভোট কেন্দ্রে যাব না কিংবা যারা আমাদের মানবে আমরা সেই দলের দিকে আমরা ভোট দিব তা যাতে মানে আমরা চাপ সৃষ্টি করা যায় দেন দরবার করতে দরবার করতে চাই এই জন্য আগে সংগঠিত আগে সংগঠিত করা যাতে সব ভোট আমাদের কথা মতো চলে কারণ বিশেষ করছে হিন্দুরা এখনও পর্যন্ত একটা বড় দলের সঙ্গে যুক্ত আছে তো যদিও এখন পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সেই কারণে লোক যদি আমার কথা না শুনে আমরা একটা কর্মসূচি দিলাম যে ঠিক আছে ভোট
বেশ কয়েকটা কটা সংগঠন যেমন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ একটা আছে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে বা আপনারা কাজ করছেন আরো অনেক সংগঠন আছে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কিন্তু হিন্দুদের কোনো সংগঠন না এটা হচ্ছে মাইনরিটি না এটা আওয়ামী লীগের সংগঠন আওয়ামী লীগের যেমন তাদের যুবলীগ আছে যুব শাখা আছে ছাত্রলীগ যেমন ছাত্র শাখা আছে ঠিক হিন্দুরা যাতে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে না যায় সেই জন্যই তাদেরকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে ওই লোকগুলোকে ধরে রাখা এটা কি আওয়ামী লীগের সংগঠন সংগঠন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পূজা পরিষদ দুটোই আওয়ামী লীগের সংগঠন একইভাবে বিএনপিরও আছে বিএনপির সংগঠন হচ্ছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট এবং জাতীয়তাবাদী হিন্দু দল এই দুটোই কিন্তু বিএনপি করে রেখেছে এর সাথেও একটি দল আছে তো এইভাবে তারা তাদের রাজনৈতিক দলের কাছে হিন্দু ভোটগুলোকে রাখার জন্য তারা এইগুলো করে রেখেছে আপনারা কি এই বড় দুটো রাজনৈতিক দলের বাইরে কাজ করছেন আমরা একেবারেই বাইরে সেপারেট আমাদের হিন্দু সংগঠন কোনো দলের পক্ষেও না বিপক্ষেও না আমরা একেবারে নিরপেক্ষ সেক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে এই বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে কি এক প্ল্যাটফর্মে আনতে পারবেন আমরা আশাবাদী এখন অনেকটাই আমরা ঐক্য আপনারা জানেন যে এখন ঐক্য পরিষদের ওই পরিমাণ ভালো পজিশন নাই যেটা আগে ছিল এবার গত যে আমাদের এই হলো উপজেলা নির্বাচন হলো সেখানে আমরা অন্তত তিনজন প্রার্থী দিয়েছি যেখানে আমাদের হিন্দু প্রার্থী আচ্ছা আমাদের বিপরীতেও হিন্দু প্রার্থী ছিল তারা ঐক্য পরিষদের এবং তারা দেখা গেল যে হিন্দু মহাজোটের প্রার্থীরা জিতে আসছে উভয় পক্ষেই তারা আওয়ামী লীগ সমর্থিত কিংবা আওয়ামী লীগ সমর্থিত না এমনও আছে যারা স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে জিতে আসছে তো সেখানে আমরা দেখেছি যে হিন্দু মহাজোটের প্রতি মানুষের আস্থাটা বেশি কারণ আমরা যেহেতু তাদেরকে এক হিসেবে জনগণ দালাল হিসেবে ট্রিট করে তারা মনে করে জনগণ মনে করে যে তারা বিশেষ সুবিধা নেয় এবং তারা নেয়ও আজকে আমাদের ঐক্য পরিষদের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ তারা সরকারে যারা উকিল আছে তারা পিপি এপিপি সহকারী অ্যাটর্নি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এই সমস্ত সরকার থেকে সুবিধা নেয় কেউ ব্যাংকের ডাইরেক্টর কেউ অন্যান্য যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কিন্তু আমাদের সংগঠন কোনো রাজনৈতিক সুবিধা কেউই নেয় না এবং রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার ইচ্ছাও তাদের নাই আচ্ছা বিশ্লেষকরা বলেন যে অধিকাংশ হিন্দু আওয়ামী লীগ করে মানে হিন্দু ভোট মানেই আওয়ামী লীগের ভোট বাক্স এটি এবং আওয়ামী লীগের পক্ষেই যায় এই কথাটি আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন এই কথাটি সত্য ছিল হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু গত তিন পাঁচ বছর আগে থেকে এটা চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে এবং গত নির্বাচনেও গত উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাচনের একটি ঘটনা বলি যে কোটালিপাড়া সিট যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একেবারে এ এলাকা সেখানে দেখা গেল যে ওখানে এক স্বতন্ত্র ওখানে বলল যে আওয়ামী লীগ কোনো এই দেবে না নমিনেশান দেবে না স্বতন্ত্র যে যেমন হয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে আওয়ামী লীগ কিন্তু তারা একজন মানে এই দিয়েছিল একজন প্রার্থী দিয়েছিল তো সেখানে আমরা স্বতন্ত্র একজন দাঁড় করালাম আমাদের হিন্দু মহাজোটের এবং সেখানে ব্যাপকভাবে যেটা হয়েছে যে বলছে যে এই হিন্দু মহাজোটের যে প্রার্থী সে তো মানে এমনও হয়েছে যে বলছে তো জামাতের প্রার্থী তাকে ভোট দেয়া মানে জামাতকে ভোট দেয়া তো সেখানে আওয়ামী লীগ প্লাস এটা নিয়ে আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ তারা ব্যাপকভাবে ওখানে প্রচারণা করেছে হিন্দু মহাজোটের বিরুদ্ধে ফলাফলটা কিন্তু তেত্রিশ হাজার বেশি আপনাদের সঙ্গে জামাতের কোনো কি সংশ্লেষ ছিল ন সেটা আমি বলছি ব্যাখ্যা করছি তাতে আমাদের যে প্রার্থী তেত্রিশ হাজার ভোট বেশি পেয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়েছে আমাদের প্রার্থীও আওয়ামী লীগ সমর্থিত মানে ভিতরে ভিতরে সে আওয়ামী লীগ কিন্তু যে ডাইরেক্ট আওয়ামী লীগ তাকে তেত্রিশ হাজার ভোটে হা হেরে গেছে আমাদের প্রার্থীর কাছে তার মানে বিষয়টা হলো যে আওয়ামী লীগ হলেই আর হিন্দুরা এখন আওয়ামী লীগকে ভোট দিচ্ছে না এটা কারণটা কি কি মনে হচ্ছে আপনার কারণটা হচ্ছে হিন্দুরা মনে করে যে আওয়ামী লীগকে নিঃশর্তভাবে যে ভোটটা আমরা দিয়েছি আওয়ামী লীগ আসলে হিন্দুদেরকে সেই মানে প্রতিশ্রুতি বা যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি হিন্দুরা আশাভঙ্গ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে দুটো কয়েকটা কারণেই যেমন ধরেন আজকে হিন্দুদের সম্পত্তি এনিমি প্রপার্টি এই এনিমি প্রপার্টি কিন্তু হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগে করেছে রমনা কালী মন্দিরটা উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ভাঙা আমাদের রাজধানী মার্কেট আপনারা জানেন যে একটা হরদে গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল ওখানে একটা মহা মদনেশ্বর মহাদেব জিউ ঠাকুরের মন্দির সেটা আওয়ামী লীগের ছত্র ছায়ার লোক দখল করে আছে আপনার কয়েকদিন আগে ভোলাগিরির ঘটনা একটা দেখলেন মঞ্জু কমিশনার গ্রেপ্তার হলো সে মঞ্জু গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তাদের হাই হাইকোর্টের রায় আছে এর পরেও সেটা দখল করতে পারছে না তো আমাদের হিন্দুদের যে সব সম্পত্তি আওয়ামী লীগের যত বেশি দখলে আছে যেটা অন্য কোনো দখলে নাই ওই এই যে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত হিন্দুদের বাড়িঘর হামলা লুটপাট হয় কিংবা বিভিন্ন মঠ মন্দিরে হামলা হয় বেশি করে নাসিরনগরে আমরা কি দেখলাম যে আওয়ামী লীগের লোকজনই হিন্দুদের বাড়ি উস্কানি দিয়ে হামলা করলো যদিও অন্যেরাও জড়িত ছিল এবং তাদের কোনো বিচার হচ্ছে না বিশ্বজিৎ প্রকাশ্য দে
তাহলে ওইভাবে এখন বার্গেনিং হবে যে যে প্রার্থী বলবে যে হ্যাঁ আমরা হিন্দুদের জন্য এই এই করবো একেবারে মানে এজেন্ডা ভিত্তিক নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ঘোষণা করবে হিন্দুরা সেই দিকে বলতে হবে আচ্ছা এইটা মোটামুটি আপনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা জনমত জনগণ এই এই পথে এসে গেছে এখন আর আওয়ামী লীগের মানসিকতার হিন্দু এখন আর নাই আছে কিছু শুধু কিছু নেতা আছে যারা কিছু সুযোগ সুবিধা তারা তো কিছু করে রাখবেই কিন্তু সিংহবাগ হিন্দুরা এখন আর ওই কোনো দলের লেজুর ভিত্তি করতে রাজি না আওয়ামী লীগেরও না বিএনপির না মানে এই চিন্তাটি তো তাহলে বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটই করছে হ্যাঁ হিন্দু মহা বা সংগঠিত করার চেষ্টা করছে আপনার কি প্রত্যেকটি জেলায় শাখা করতে পেরেছেন আমাদের প্রত্যেকটি জেলায় শাখা আছে তবে কিছু জেলাগুলোতে খুবই ভালো সংগঠন কিছু জেলাগুলোতে অত ভালো সংগঠন না কিছু জেলা আছে একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়ে এমনকি ওয়ার্ড পর্যায়ে আমাদের কমিটি আছে কিন্তু কিছু আছে শুধুমাত্র জেলায় আছে অত ভালো সংগঠন গড়ে ওঠে নাই বিভিন্ন কারণে ওখানে দেখা গেছে যে যারা ওখানকার এমপি কিংবা রাজনৈতিক নেতা তারা বাধা দেয় তারা মিটিং টিটিং করতে দেয় না এরকম যেমন আমার শরীয়তপুরে আমাদের একটা প্রোগ্রাম তারা প্রোগ্রাম করতে দেয় না এবং আরও অনেক জেলাতে এরকম আছে তারা বাধা দেয় তারা হুমকি ধামকি দেয় এগুলো হয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্নভাবে তো আমরা তারপরেও সেটাকে আমরা মানে চেষ্টা করছি সেটাকে এ করার আচ্ছা আপনার আরেকটি সংগঠন যে সংগঠনের আপনি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সেই সংগঠনটির কি কি কাজ আচ্ছা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মূলত বাংলাদেশে আমাদের কোনো কাজ হচ্ছে না আচ্ছা সেটা হচ্ছে ওরা যে কাজগুলো করে সেটা আমাদের হিন্দু মহাজোটের একই কাজ তারা মানে ভারত ভিত্তিক সংগঠন তো তো ভারতের মধ্যে দলিত সম্প্রদায় আছে বিভিন্ন ভারতীয় উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা যে আচার আচরণগুলো করে আমাদের পশ্চিমবাংলায় সেরকম করে না তো তারা এদের মধ্যে একটা বিভেদ আছে প্রচণ্ডভাবে তো সেই বিভেদ নিরসন করার জন্য বেশি করে আদিবাসী বনবাসী দলিত সব হিন্দুদের মধ্যে একই স্রোত ধারায় আনা তো বাংলাদেশে মূলত অত ভাগ নাই তো এখানে আমরা ওই জাস্ট কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড করার চিন্তা আমরা করেছিলাম তো সেভাবে আসলে হয় না ওই কাজগুলো তো আমরা হিন্দু মহাজোটে ওই একই ধরনের কাজই হয় ও ওদের এজেন্ডা মতো আজ কাজ হয়নি আমরা সেই ধরনের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আমাদের ওই শাখাও গড়ে ওঠে না ওই অধ্যক্ষ আমি আসি কিন্তু ওইভাবে পূর্ণাঙ্গ যে কমিটি করে সেই পূর্ণাঙ্গ যে সমস্ত কার্যক্রম করা আসলে ওইভাবে হয়ে ওঠে নাই আচ্ছা আপনাদের এই সংগঠনের সঙ্গে কি পূজা উদযাপন পরিষদের যে বিভিন্ন সংগঠন আছে বা নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব আছে এমনিতে আমাদের এমনিতে কোনো দ্বন্দ্ব নাই দ্বন্দ্ব হচ্ছে তারা রাজনৈতিক দায় দায়িত্ব পালন করে এই যেমন ভোলার ঘটনা ঘটলো ভোলাতে আপনারা জানেন যে সেখানে মিছিল মিটিং বিক্ষোভ হয়েছে আপনার ওই নবীজি কটুক্তির বিষয় নিয়ে কিন্তু তারপরে সাতটি হিন্দু বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে তারা এবং লুটপাট হয়েছে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ এবং ঐক্য পরিষদ কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি কেন বলছে না আচ্ছা কারণ বলছে না এই কারণে যে সেখানে আওয়ামী লীগের লোকজন জড়িত থাকতে পারে অর্থাৎ তারা তো তার নিজের দলে তারা তো মূলত পূজা উদ্যাপন পরিষদ আবার একই সঙ্গে আওয়ামী লীগেরও নেতা যার কারণে কখনোই ওরা যদি কোনো ইস্যু পায় বিএনপি কিংবা জামাত তাহলে করবে কিন্তু আওয়ামী লীগ করলে করবে না যেমন বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের পরে তারা কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করে নাই তারা এটার বিচারও চায় নাই যেহেতু তাদের দলীয় লোকই করা এই সমস্যাটা যে কারণে আমাদের এমনিতে কোনো দ্বন্দ্ব সংজ্ঞাপ নাই সবার সঙ্গে আমার কথা হয় সবার সঙ্গে আলোচনা হয় আমরা একসঙ্গে বসি কিন্তু ওই যারা যেহেতু একটা দলের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে কাজকর্ম করে সেহেতু আচ্ছা ইসকন নামের একটি সংগঠন আছে বাংলাদেশে কাজ করছে এবং চট্টগ্রামের একটি ঘটনার পর এটি ব্যাপক আলোচিত হয় সমালোচিত হয় তো ইসকনের সঙ্গে কি বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদের কোনো সম্পর্ক আছে না ইসকন তো একটা ধর্মীয় সংগঠন আচ্ছা আর এই সংগঠনটা মূলত হচ্ছে পরিবেশবাদী সংগঠন আর কি আপনার চট্টগ্রামে যে ঘটনাটা সেখানে তো পরে আমরা দেখলাম যে ওই স্কুলের একজন শিক্ষক উনি তো বললেন যে না আমার এখানে কোনো মুসলিম ছাত্রদের এই প্রসাদ খাওয়ায় নেই আসলে প্রসাদ মানে কি খিচুড়ি যেটা আপনি তোবারক বলেন আর ই বলেন যাই বলেন না মেনা চেঞ্জ বাস্তবত তো এই না যেটা নিয়ে আসলে উস্কানি হয়েছে আমরা দেখলাম যে হেফাজতের আমির সাহেব উনি বললেন যে শুকরের গোস্ত দিয়ে পাকানো শুকরের পাকানো মাংস দিয়ে পাকানো খাবার খাবার খাওয়াইছে কিন্তু বাস্তবতা হলো যে ইস্কন এমন একটা সংগঠন সে মাছ খায় না মাংস খায় না শুকর তো দূরের কথা পেঁয়াজ রসুন পর্যন্ত খায় না এবং তারা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ চায় কল্যাণটা এমনভাবে যে আমি একটা মাছ খাওয়া মানে হচ্ছে একটা মাছের জীবনকে হত্যা করি আমার খাওয়া একটা মাংস খাওয়া মানে হচ্ছে একটা ওই প্রাণীকে হত্যা করে খাওয়া যে কারণে তারা কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডের অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের জীবন আদর্শকে তারা গ্রহণ করেছে এরকম না না বা কৃষ্ণের জীবন আদর্শ কৃষ্ণের জীবন আদর্শই চলে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের এই পরম্পরা যে আমাদের সৃষ্টির শুরু থেকেই মানে আমাদের বৈদিক যে এটা বৈদিক এটা হচ্ছে যে এই পৃথিব
তো আপনার ক্ষুধা লাগলে আপনি কি প্রথমে গরু ধরে খেতে চাইবেন আপনি খাবেন হচ্ছে ফল খাবেন আপনি আম খাবেন কাঁঠাল খাবেন লিচু খাবেন পেয়ারা খাবেন যেটা দেখবেন যে পাখিরা খাচ্ছে কিংবা একটা হনুমান গিয়ে খাচ্ছে একটা বানর নিয়ে খাচ্ছে আপনি খাদ্য বলতে গেলে ফলই মনে হবে কিন্তু পাশে একটা ছাগল ঘুরিয়ে বেড়াইলে ওইটা যে মানুষের খাদ্য এই জিনিসটা কিন্তু আমার মাথায় আসবে না এটা আসছে অনেক পরে তো তারা সেই বৈদিক ফিলোসফিটাই আনতে চায় যে সারা পৃথিবীর মধ্যে কোনো ধরনের হানাহানি মানুষ তো নাই কোনো প্রাণীরও সঙ্গেও যেন মানুষের বৈরিতা না হয় কিন্তু সনাতন হিন্দুরা তো মাংস ভক্ষণ করে সেক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে কোনো মতদ্বৈততা আছে এটা হচ্ছে মানে আমাদের সনাতন ধর্মের যে মূল বিষয়টা সেটা হচ্ছে একটা যেমন আমাদের সংবিধান সংবিধান একটা বিধান কিন্তু সবাই যে মেনে চলবে তা না ওইটা একটা সর্বোচ্চ মানে নিয়ম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে যখন বিভিন্ন উত্থান পতন আসছে আর কি তখন অনেক বনবাসীরা তারা মাংস ধরে খেয়েছে পশু পাখি ধরে খেয়েছে তো তারা যখন সনাতনের আওতার মধ্যে আসছে তখন তো তারা তাদেরকে একবেড়ে সনাতন বলে নাই যে তুমি খেও না তারা উপদেশ দিয়েছে যে তোমরা মাছ খাওয়া ঠিক হবে না মাংস খাওয়া ঠিক হবে না কিন্তু যদি আপনি না সেটা না মানেন তারা বাধ্য করবে না তারা জাস্ট উপদেশটা দিতে পারে তারা তো মানে একেবারে চাপিয়ে দিতে পারে না আর কি চাপিয়ে দেয়ও না যার কারণে সনাতনের মধ্যে নানান মত পথ আছে গণতান্ত্রিক বলছে যত মত তত পথ মানে কোনো একক মত পথ না যে এইটাই মানতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না তা না সনাতনেরই হচ্ছে যে আপনি যদি যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝাইতে পারেন যে হ্যাঁ এটা সঠিক যেমন চারবাক নামে একজন ঋষি ছিলেন উনি বলছেন যে বেদ বেদান্ত এগুলো কিছু না এগুলো খুবই মানে এগুলো কোনো ধর্মকর্ম না মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে যাবৎ জীবেদ সুখং জীবেদ ঋণাং কৃত্যা ঘিতং কৃপেদ যতদিন বাঁচো সুখে বাঁচো প্রয়োজন হলে ঋণ করে ঘি খাও ওই ঋণ করে ঘি খেয়ে যাবেন মারা যাওয়ার পরে এটা কার পরিশোধ করতে হবে না বরং এই দেহটাকে যত সন্তুষ্ট করে যাবেন ততই আপনার শান্তি এবং হিন্দুরা তাকে ঋষি মনে করেছে যে ঠিক আছে আপনি যুক্তি দিয়েছেন এবং বৌদ্ধ বৌদ্ধবাদে সেখানে কিন্তু ঈশ্বর নিয়ে কোনো কথা নেই কর্মবাদ জন্মান্তরবাদ কর্মবাদ তো সেখানে শুধু কর্মবাদটাকে নিয়ে আসে তাকেও কিন্তু দশ অবতারের এক অবতারের মধ্যে হিন্দুরা এ করেছে হিন্দু হিন্দু ধর্ম তো লিবারেল যে এখানে কি সনাতনের কোথাও কি গোমাংস খাবার বিষয়ে উল্লেখ আছে এরকম কোনো বিষয় গোমাংস খেতেও বলে নেই না সেধ করে নেই না না খাওয়ার ব্যাপারে যে জিনিসটা আছে যে আমাদের একটা চরক সংহিতা আছে চরক সংহিতা হচ্ছে জাস্ট মেডিকেল একটা বই আর কি যে প্রাচীন তারা দেখছে যে এই মাংস খেলে কি কি রোগ হয় বিশেষ করে রেড মিটের ব্যাপারে তো আজকাল বিজ্ঞানীরাও সচেতন ডাক্তাররাও সচেতন সব জায়গায় বলছে যে রেড মিট খাওয়া খাইলে পরে নানান রোগ হবে এর আগে মেট কি বলে আপনার ম্যাটকাও রোগ একটা ছিল ব্যাপক বিস্তার হচ্ছিল তার হৃদরোগের কারণ হয় তো মানুষ আমাদের চরক সংহিতা বলছে যে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমনভাবে সৃষ্টিকর্তা তৈরি করা এটা কোনো ঔষধ ছাড়াই মৃত্যু পর্যন্ত আপনি সুস্থ দেহে বাস করতে পারবেন যদি কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলেন সে নিয়ম হচ্ছে যে কোনো হত্যা করে খাওয়া যাবে না এবং প্রাকৃতিক খাবার যদি খান তো সেই ব্যাপারেই হচ্ছে মন আপনার চরক সংহিতাকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা সেখানে বলেছে যে মাংস খাওয়া দাওয়া সেক্ষেত্রে পাঠা জবায়ু নিষিদ্ধ পাঠা জবাই নিষিদ্ধ পাঠা মুরগি ছাগল গরু মহিষ আপনার কোনো ধরনের পাখি কিছুই না কোনো আপনি কি তাহলে ইসকনের এই আদর্শের সঙ্গে একমত না কি মনে করেন আমরা মনে করি যে এটা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ আর কি এবং সারা পৃথিবীতে কিন্তু ব্যাপকভাবে এটার ই হচ্ছে যে আজকে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ভেগান একটা গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে সেটা ইসকনের পথে না তারাও পরিবেশবাদী তারা বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যে একটা প্রাণী হত্যা করলে সেটা নিয়ে তারা মিছিল মিটিং বিক্ষোভ করে এবং এমনও দেখেছি যে তারা ওই মানে বহু মহিলারা রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে শুধুমাত্র ফল দিয়ে তাদের দেহটাকে সাজিয়ে রাস্তায় প্রদর্শন করছে আর কি তো এখন ভেগানের প্রতি চলে যাচ্ছে যারা সচেতন হচ্ছে তারা এর এর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে একটা কথা প্রচলিত আছে যে তারা কৃষ্ণকে খুব মানে কিন্তু শিব পূজা বা অন্যান্য পূজার ক্ষেত্রে তাদের একটা নেতিবাচক ধারণা আছে বা নেতিবাচক প্রচার আছে ইসকনের না হিন্দু ধর্ম তো এইরকম বিভিন্ন গ্রুপ আছে কেউ শিব ভক্ত তারা শিবটাকেই বেশি হাইলাইট করে তারা সেই দিকে গুরুত্ব দেয় যারা ইসকন তারা গৌরাঙ্গ মহ তারা ইসকন শুধুমাত্র কৃষ্ণকে বেশি হাইলাইট করে তা না কিন্তু তারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় তো সেখানে চৈতন্য চরিতামৃতটাকে খুব গুরুত্ব দেয় আর তো এইভাবে হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট মানে বিভিন্ন আমাদের ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে যারা এক একজন এক এক দিকটাকে গুরুত্ব দেয় তারাও কি আপনাদের মতো বিভিন্ন জেলায় সংগঠন করতে পারছে বা করছে হ্যাঁ সারা বাংলাদেশে অনেক সংগঠন আছে তাদের অনেক বেশি অনুসারী আছে তাদেরকে আলাদা মন্দির বা উপাসনালয় আছে সেটা কেমন এটা কি সনাতনের যে আলাদা কোনো আলাদা না একই আমরাও যাই তারাও যাই কিন্তু তারা একটা নিয়মকানুন বলে চেষ্টা করে যে আমরা যাতে কোনো প্রাণী হত্যা না করি এই দিকট
না না তারা যেটা মানে দুঃখ প্রকাশ করছে এরা হচ্ছে যে উত্তেজনাটাকে থামানোর জন্য তার আগেই তো একজন শিক্ষক যে ওই স্কুলের শিক্ষক সে তো নিজেই ঘোষণা করেছে সংবাদ সম্মেলন করে যে না এইখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটে নাই এর পরেও দেখা গেল যে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপরা এটাকে নিয়ে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে তখন বলছে যে একটা দুঃখ প্রকাশ করলে যদি তারা থামে এই জন্য করা এটা হচ্ছে বাধ্য হয়ে তাদের এটা করা বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে যে এই ইসকন নামের সংগঠনটি তারা মুসলিমদেরকে কৃষ্ণে দীক্ষিত করছে আপনি কি অভিযোগ শুনেছেন না এ ধরনের অভিযোগ আমরা শুনি না এই ধরনের ঘটনাও আমরা দেখি নাই বরং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আমরা দেখেছি যে বহু ইহুদি খ্রিস্টান মানে দলে দলে হাজার হাজার না লাখ লাখ লোক তারা এই পথে আসছে আর কি তো মুসলিমরাও তো প্রচুর বাংলাদেশে যে মুসলিম তারাও তো হিন্দু থেকেই তারা কনভার্ট করছে এবং আমাদের সংবিধানে তো এই স্বাধীনতা রয়েছে তো এই অভিযোগ তো আমাদের গত সপ্তাহ তো দেখলাম যে গাজীপুরে একটা ফ্যামিলি ধরে মুসলিম হলো তারাও তো প্রতিদিন প্রচারণা করছে ইসলামের দীক্ষিত এমন আমার জীবনে আমি বহুবার আমাকে আহ্বান জানাইছে তোমার এই সমস্ত মূর্তি পূজা টোজা করে লাভ নাই তুমি ইসলামে দীক্ষিত হও গত সপ্তাহে এরকম ঘটনা ঘটেছে একজন হুজুর আমি গিয়ে ইসলামে একটা সরকারি অফিসে আমার বলল যে দেখেন আপনি তো মহা পাপ মানে পাপে লিপ্ত হচ্ছেন কারণ আপনি নেতা আপনি যদি ভুল করেন এই পাপ কিন্তু আপনার খণ্ডিত হবে না আপনি এখনও সুযোগ আছে সময় আছে আপনি মানে আনেন একটা সরকারি অফিসে সে মানে প্রশাসনিক অফিসে আমি চুপচাপ করে হজম করলাম অন্য কেউ হলো তো আমি যদি উল্টো বলতাম সে কিন্তু রায়ট লাগিয়ে যেত আর কি কিন্তু আমি তো মানে যে কেউ তার আদর্শ প্রচার করতে পারবে কিন্তু জোর করে না বা প্রলোভন দিয়ে না সাধারণত মুসলিমদের ক্ষেত্রে না হিন্দুদেরকে মানে সৎ পথে আনতে পারছে না মুসলিম তো দূরের কথা তারা হিন্দু সমাজের যে লোকগুলো তাদেরই তো পথে আনতে পারছে না এই অভিযোগটা উঠছে যে বিভিন্ন স্কুলে তাদেরকে প্রসাদ খাইয়ে কৃষ্ণের নাম বলানো হচ্ছে এটা মানে মিথ্যা প্রপাগান্ডা আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় স্কুলকে নিয়ে যারা যা বলছে আর কি যেমন আপনার হেফাজতের আমি সাহেব যেটা বলছে তারা ইনকোয়ারি করুক তারা কোনোদিন মাংস খায় কিনা শুকরের মাংস তো দূরের কথা এগুলো হচ্ছে ইচ্ছা করে এবং এটা কিন্তু আমরা কিন্তু খুব কষ্ট পাই যে তার মতো এত বড় একজন উচ্চ মাপের মানুষ তার মুখ দিয়ে যদি এই সমস্ত মিথ্যা ছড়ায় এটা তো খুবই দুঃখজনক এবং এগুলো তো এমন খালি এখানে না আপনার চরমনের হুদুরকেও দেখলাম যে স্কন নিয়ে কথা বলছে তা আমার মতে হচ্ছে আপনার কি মত বিনিময়ের জন্য যেতে পারেন না আমরা মনে করি যে তারা কিছু বলার আগে তারাই ইসকন মন্দিরে দরকার হয় একটু দুই চার দিন ঘুরিয়ে ফিরে দেখুক না যে সেখানে তো যেতে কারোর বাধা নাই যে আসলে করে এটা কি এটা তো তারা আমার যেমন আমি যদি কোনো কিছু বলি তো আমার তো আপনার সম্পর্কে আগে ধারণা নিয়েই বলা উচিত আন্দাজে বল বললে তো আমি নিজেই অপরাধী এবং আমি তো মনে করি তারাই এই কাজগুলো করছেন উস্কানি ছড়াচ্ছে সব জায়গায় আজকে এই যে যেমন ধরেন ভোলার ঘটনায় হ্যাক করলো আর একজন সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বললেন যে এটা হ্যাক হয়েছে পুলিশের আইজি মানে আইজি থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে আরম্ভ করে ওখানকার এসপি পর্যন্ত বললেন এরপরে তারা কেন মিছিল করে হিন্দুদের বাড়ি পুরাইল কেন এই কারণটা কি যে ব্যক্তি যদি হয় যে আমি বলেছি তা আমাকে তারা আমার বিরুদ্ধে একসঙ্গে যেতে পারে কোর্ট আছে সেখানে গুলি বর্ষণ হলো সে গুলি ঘটনাটা তো অন্যদিকে এবং যে হিন্দুদের বাড়ির পর তারা হামলা করছেন মানে এটা হচ্ছে এক ধরনের বিদ্বেষ আগেই ছড়িয়ে রাখা অজুহাত দিয়ে কোনো একটা অজুহাত দিয়ে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে তারা চায় যে বাংলাদেশ থেকে এই হিন্দুগুলোকে বিতাড়িত করে দেয়া এবং এই যে বাংলাদেশ থেকে যারা গেছে আপনি দেখেছেন যে এই যে ওইখানে নিহতের ঘটনা এটা কিভাবে দেখেন নিহতের ঘটনার বিষয় তো আমরা এই বিষয়টা আমরা তারা মিছিল করে আসছে পুলিশ সেখানে ছত্রভঙ্গ করতে যাচ্ছে ওই বিষয়টা আমাদের অতটা ধারণা নেই তো সেটা পুলিশ এবং তাদের ব্যাপার আমরা শুধুমাত্র আমাদের অংশটা কারণ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেও আবার বিপদ আছে মানে এমনিতেই কোনো কারণ ছাড়াই মানে আমার বাড়ি হামলা হয় আমাদের বিরুদ্ধে কথা হয় যেমন আমার নিয়েও বহু কথা আমি দেখছি ফেসবুকে অনেকেই নতুন নতুন এই তৈরি করে বাস্তবতা তার কিছুই না তো এই জিনিসগুলো কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড করছে আগের থেকে এখনও করে এবং এটা হচ্ছে যে এই দেশ থেকে তারা বিতাড়িত করতে চায় জমি দখল করতে চায় মেয়ে নিয়ে যেতে চায় সম্পত্তি নিতে চায় আচ্ছা আচ্ছা আমি শেষ পর্যায়ে চলে এসছি প্রিয়া সাহা যে মন্তব্যটি করেছেন এরপরে আপনি যুগ সংখ্যে একটি ইন্টারভিউ দিয়েছেন ওই ইন্টারভিউটা আমি দেখেছি ওখানে প্রিয়া সাহা যে অভিযোগ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যে এক কোটি তিরিশ লাখ এক কোটি তিরিশ লাখ হিন্দু বিভিন্ন সময় নির্যাতিত হয়েছে এবং উনি বলেছেন যে নিখুঁজি হয়ে গেছে তো আপনি এটার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আপনি কি মনে করেন যে আসলে তারা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে একশতবার এবং নিখোঁজ বলতে গেলে আমি একটু আরও ক্লিয়ার করে বলেছি যে আপনারা জানেন যে আমাদের একটি সরকার এই বর্তমান সরকার একটা খুবই ভালো কাজ করেছে সেটা হলো যে অর্পিত সম্পত্তিগুলোকে দুটো
একবারে জোরালোভাবে বলে যে হ্যাঁ তারা ভারতে গিয়েছে পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়েছে এর পরেও যখন সাক্ষী হয় সাক্ষীর সময় আমরা বলার চেষ্টা করি যে না তারা এই দেশেই মারা গেছে এই দেশেই ছিল সরকার পক্ষের সাক্ষী এসে বলে যে না তারা এই দেশ থেকে চলে গেছে এবং তারা ওই সম্পত্তি আমাদের কাছে অর্পণ করে গেছে এবং এই যে জোরালোভাবে আমরা জেরা করি যতবার যে না তারা যায় নাই সরকার পক্ষ বারবারই বলছে না তারা চলে গেছে তার মানে সরকারই বলছে যে এই দেশ থেকে চলে গেছে এবং অর্পিত সম্পত্তিতে লাখ লাখ হিন্দু লোকের নাম সেখানে আছে এবং তো সরকারই স্বীকার করে এবং সরকার শুধু স্বীকার করে না তারা আপনি কোর্টের যতগুলো মামলা আছে মামলার ওই সরকার পক্ষের জবাব ওই সরকার পক্ষের যে সাক্ষীগুলো সেই সাক্ষীগুলো দেখেন সবাই বলছে যে না একজনও বাংলাদেশে থাকে নাই তারা ভারতে চলে গেছে এবং তাদের সম্পত্তিগুলো আমাদের সরকারের হেফাজতে অর্পণ করে গেছে তো এখন যদি অর্পণ করে যায় তাহলে তো ভারতে যে ব্যক্তি গেছে সে তো সম্পত্তি দাবি করতেই পারে আচ্ছা এবং একটা বিষয় বলি আজকে কি পরিমাণ লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে ভারতের আজকে ত্রিপুরার যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বাংলাদেশি বুদ্ধদেব বসু ছিল বাংলাদেশি জ্যোতি বসু ছিল বাংলাদেশি আজকে আমাদের এখানে ঢাকাতে এখনও দুইজন অপেক্ষা করছে একজন ত্রিপুরার স্পিকার একজন হচ্ছে ত্রিপুরার একজন বিধায়ক আমরা কথা বলে আসলাম সকালে ওরাও দেখলাম যে আমাদের এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া এইসব এলাকার বাড়ি আর কি এই অল্প দিন আগে গেছে তার মানে এখান থেকে এই পরিমাণ হিন্দু ভারতে গেছে যে ভারতের স্থানীয়রা মানে সংখ্যালঘু হয়ে আবার মুসলিমরাও তো আসছে ওখান থেকে মুসলিমের সংখ্যা আসছে খুব কম আচ্ছা কিন্তু এখান থেকে মুসলিমরা কি ইন্ডিয়াতে গেছে বলে আপনি মনে করেন এই অঞ্চল থেকে হ্যাঁ আমার কিছু গিয়েছে একেবারে যায় নাই তা না এবং কর্মসূত্রে আমিও দেখেছি অনেক বিশেষ করে আমি একটা মামলা পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে তারা আমাদের মুন্সিগঞ্জের বাড়ি ছিল তো ওদের মানে একটা জমি বিক্রি করার জন্য আসছিলো তখন কলকাতা থেকে ওরা দেখলাম একটা এভিডেভিট করে নিয়ে আসছে আর কি সেখানে দেখলাম যে তেইশ জন না চব্বিশ জনের একটা তালিকা ওদের সন্তান সন্ততি বেশ বেশি দিকে ওরা শুনলাম যে এখান থেকে গিয়ে আসামে গিয়ে কর্ম কর্মের কারণে এখন নাকি প্রচুর যাচ্ছে বেশি দিকে বিভিন্ন জায়গা আপনার কলকাতা তার মুম্বাই এই সমস্ত জায়গাতে দেখা গেছে মুসলিমরা মুসলিমরা যাচ্ছে কাজের কারণে তারা ওখানে স্থায়ীভাবে না স্থায়ীভাবে না ওখানে যাচ্ছে আবার ওখানে গিয়ে কেউ বসবাস করছে বাড়ি ঘরও করছে আচ্ছা এই যে উপমহাদেশে তো হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই বাস করছে কিন্তু এই বাংলাদেশে ধরেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জায়গায় এখানে কি হিন্দুরা থাকতে মনস্তাত্ত্বিক একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগেন নাকি আসলে নির্যাতনের মুখে পড়ে তারা যাচ্ছেন মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব না নির্যাতন কোনটা দুটোই উনিশশো সালে আমরা যতই বলি অনেকে বলি যে হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই সম্প্রীতি যদি থাকতো তাহলে সাতচল্লিশ সালে তো দেশ ভাগ হতো না ভারত ভাগ হয়েছে দ্বি জাতির তত্ত্বের ভিত্তিতে যে সেটা হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলিম একসঙ্গে থাকতে পারেন সেই সময় আমাদের বাহাত্তরটি সিট ছিল পার্লামেন্টের পৃথক নির্বাচন এবং সংরক্ষিত আসনে সেগুলো কিনে নেওয়া হয়ে গেছে উনিশশো সালে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা হয় আপনি যদি এখান থেকে একটু সোনারগায় যান সোনারগায় ওইখানে একটা পানামা পানাম পানাম নগর যান দেখবেন যে সবগুলো বাড়ি কিন্তু হিন্দুদের বাড়ি এবং ধনী হিন্দুরা ওখানে একসঙ্গে বসবাস করার জন্য মানসিকতা নিয়ে তারা কিন্তু একটা নিজেরাই একটা নগর তৈরি করেছিল তারা কিন্তু চৌষট্টি সালের এক দাঙ্গায় ওখান থেকে সমস্ত মানে কয়েক হাজার লোক ওখানে হত্যাকাণ্ডের শিকার এবং তা অনেকে যারা বাইরে ছিল তারাই বেঁচে ছিল আর সব চলে গেছে সেক্ষেত্রে তো কলকাতা থেকে আবার মুসলিমেরও বাংলাদেশে এসেছে কলকাতা থেকে ডক্টর কামাল বেরস্টার রফিকুল হক অনেক কলকাতার লোক ধনী হিন্দু মালদা থেকে এসেছে কিন্তু সাধারণ মানে কিছু ধনী মানে উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমরা এখানে মাইগ্রেট করেছে কিন্তু সাধারণ যায়নি আচ্ছা আচ্ছা যেমন আমাদের সাতচল্লিশ সালের পরপরই জমিদার হিন্দুরা চলে গিয়েছিল কিন্তু সাধারণ হিন্দুরা কিন্তু সেই সময় যায় নাই সাধারণ হিন্দুরা গেছে চৌষট্টি সালের দাঙ্গায় উনিশশো সালে এবং এখন রেগুলার যাচ্ছে এখন তাহলে যদি প্রিয়া সাহার কথাটি আপনি সত্য ধরে নেন তাহলে কি করা উচিত আপনি মনে করেন আপনার যুক্তিতে যদি প্রিয়া সাহার কথাটি যথার্থ হয় তাহলে কি করা দরকার আমরা যে জিনিসটা বলেছি যে এনিমি প্রপার্টির যে তালিকা আছে সেই তালিকা যাদের নাম সরকার লিপিবদ্ধ করেছে তাদের ওয়ারিশদের ধরে সম্পত্তিগুলো ফেরত দিক একই সঙ্গে হিন্দুদের মানসিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য পার্লামেন্টে আমাদের সিট দিক সংরক্ষিত আসন এবং সেটা পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে হোক যাতে ওই উজিরে খামাখা না হয় যে তারা এমপি কিন্তু তারা কোনো কথা বলতে পারবে না এরকম যাতে না হয় তো সেরকম করলে পরেই হিন্দুদের মানসিকভাবে তারা শক্তিশালী হবে এবং আমরা তো মনে করি যে এই দেশে আমরা হাজার বছর আগে থেকেই এই পৃথিবী যখন তৈরি হয়েছে এই মাটি যখন তৈরি তখন থেকেই তো আমরা আসছি আমাদের ধর্মটাও কিন্তু এখানে বিদেশ থেকে আমাদের আমদানি করা ধর্ম না তো আমরা এই দেশেই থাকতে চাই আমরা মিলেমিশেই থাকতে চাই কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মারামারি কাটাকাটি করে করতে চাই না এবং হিন্দু ধর্ম তা স্বীকারও করে যে স মানে কোনো ধর্মের সঙ্গে বিরোধও করতে চায়
রাষ্ট্রীয় যে অধিকারগুলো আমাদের সেইগুলো যদি সরকার এনশিওর করে তাহলে হিন্দুরা এই দেশ থাকবে যদি সরকার এইগুলো কিছুই না দিতে চায় যেমন আমরা দুর্গা পূজায় তিন দিনের ছুটি দাবি করি সংবিধানে বলা আছে যে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করবে তাহলে যদি ঈদ উল আজহা কিংবা ঈদ উল ফিতরে দুটো অনুষ্ঠানে তারা তিন তিন ছয় দিন যদিও ছয় দিন ছুটি কিন্তু আসলে দশ দিন দশ দিন বিশ দিন তারা ছুটি ভোগ করে আমরা দেখেছি ওই সময় আপনার ছুটি শেষ হওয়ার পরেও সরকারি অফিস আদালতে আমরা কোর্ট কাছারি গিয়ে দেখি সব বন্ধ তো সেখানে আমরা পাঁচ দিনের দুর্গা পূজায় আমরা তিন দিন ছুটি চেয়েছি তিন দিন এবং সেটা সবাই চেয়েছে ঐক্য পরিষদ চেয়েছে পূজা উদ্যাপন পরিষদ চেয়েছে আমরা চেয়েছি দেয়নি তাহলে আমরা শুধু সংবিধানে একটা কথা লিখে দিলাম যে আপনি সমান সুযোগ লাভ করবেন বাস্তবতা হবে না ওই কাজীর মানে কি যেন কাজীর গরু হচ্ছে গোয়ালে খাতায় থাকবে গোয়ালে থাকবে না এরকম আমরা চাচ্ছি না আচ্ছা আমরা চাচ্ছি যে আমাদের পার্লামেন্টের সিট দিক সংরক্ষিত আসন সংখ্যা অনুপাতে আমরা বেশি চাচ্ছি না আমরা যে সংখ্যায় যে কয়জন সংখ্যা গুণিয়ে সেই অনুপাতে দিয়ে দিক তাতে হয় কি হিন্দুরা মানসিকভাবে উজ্জীবিত হবে আচ্ছা এখন তো আমরা মনে করি যে আমাদের কোনো অভিভাবক নাই আমাদের কেউ নাই দেখার কেউ নাই আচ্ছা এই যে এনআরসি হচ্ছে সেই এনআরসি নিয়ে আপনার মন্তব্য কী এই যে আসামে যে এনআরসি হয়েছে সেখানে চল্লিশ লাখ মানুষ এখানে আমরা প্রথম থেকে দেখলাম উনিশ লাখ ওর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রায় বারো লাখ মানুষ হিন্দু ধর্মের তো তাদেরকে কি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগটাকে আপনি স্বাগত জানান আসলে বিষয়টা বাস্তব যে বিষয়টা এরা কিন্তু ওইখান থেকে পাঠাতেও চায় না এরা হলো রাজনৈতিক এসে শেখার তারা অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আছে তাদেরকে চাপ দিয়ে যাতে এই পক্ষে ভোট আসে মূলত হচ্ছে তাদের চিন্তাটা এটা তাছাড়া তাদেরকে আমরা শুনছি তো হিন্দুদেরও ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হিন্দুদের নিশ্চয়ই ভালো খবর রেখেছে একজন ডিটেনশনে মারাও গেছে দুজন মারা গেছে আর কি এটা হচ্ছে তার তাদেরকে চাপে সৃষ্টি করে রাখা তা না হলে পরে এতদিনে এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই বিষয়টা জিজ্ঞেস করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে না এগুলো নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই তার মানে এটা হচ্ছে তাদের এক ধরনের রাজনৈতিক খেলা আর কি তারা যদি হতো যে ঠিক আছে এদের ফেরত পাঠাবে ফেরত পাঠাইলে তো এরা থাকবে না কারণ এখানে তো নিরাপত্তার অভাব বোধ করেই না তারা এই দেশ সেরেছে জমি জমা ফেলে রেখে যে সম্পর্কে ওখানেও তো তারা কষ্টের মধ্যে আছে জুলুম নির্যাতনের মধ্যে তাহলে কি হবে এখান থেকে যদি ওখানে যায় অনেক আগে নিশ্চয়ই গিয়েছে অনেক আগে গিয়েছে এখন সেখানে ওখানে যে জুলুমের মধ্যে পড়লো জুলুমের মধ্যে এখনো হয়তো পড়ে নাই সবাই পড়ে নাই কিছু সবাই পড়ে নেই কিছু সংখ্যক মানে দুর্বলের উপর পড়ে আর কি যারা যে আপনার এসে আর কি মানে বিপ্লব দেব উনি কি আর জুলুমের মধ্যে উনি তো মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন আমাদের যে স্পিকার সাহেব আজকে আসলো কিনাম আজকে স্পিকার ত্রিপুরা ত্রিপুরা হ্যাঁ হ্যাঁ রেবতী মোহন দাস উনি হতো বাংলাদেশি লোক তো ওরা তার বিপদের মুখে নেয় বিপদে কিছু লোক বিপদে পড়ছে যারা এসে সংখ্যা তাহলে এটা কি একটা বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল মনে করি আমি মনে করি তাই আচ্ছা কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ আমার যদি আমার মতামত চান আমরা তো মনে মনে চাই যে বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা গিয়েছে সেখানে তো বাংলাদেশের দুর্নাম যে বাংলাদেশে থাকা যায় না তারা তো গিয়ে ওই ওই গল্পই করে ওখানে যে বাংলাদেশে প্রচুর নির্যাতনের শিকার এখানে মার কাট ধর্ম পালন করা যায় না কোনো কিছু করা যায় আসলে তো তা নয় এইরকম কি অবস্থা আপনি মনে সেই অবস্থা যতটা তার সাইডে তিন গুণ বাড়িয়ে বলে তাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতি হচ্ছে তো আমি চাই যে তারা এই দেশে ফেরত আসুক বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করুক বাংলাদেশ সরকার কল স্টেটের মধ্যে তালিকা তো আসেই সেই তালিকা ধরে ধরে যে যারা গিয়েছে তাদের বংশধরদের ফেরত পাঠান তাদের সম্পত্তি আমার হেফাজতে আছে তাদেরকে আমি জমি ফেরত দেবো তারা ওইখানে বসবাস করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে এখন যদি রোহিঙ্গাদের মতো তাদেরকে ঠেলে দেয় তাহলে বাংলাদেশ সরকার কি করবে বলে রোহিঙ্গা করা বাংলাদেশের নাগরিক না রোহিঙ্গারা বার্মার নাগরিক আর তারা তো বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে তারা তো ভূমি সরকারের হেফাজতে আছে সরকার তো নিজেই তালিকা করে রেখেছে এবং সে সরকার বলছে সব জায়গায় আচ্ছা আচ্ছা তা আমার আপনি আপনাকে আপনার সম্পত্তি যদি আমার হেফাজতে আসে আপনি আসলে পরে তো আমাকে আমি দিতে বাধ্য তাই না যদি সাতচল্লিশের সময়ে যায় তাহলে দীর্ঘদিন হয়ে গেছে এবং ভারত থেকে অনেক মুসলিম এখানে এসেছে এটা তো নিঃসন্দেহে ভারত থেকে ভারত যদি সম্পত্তি ফেলে রেখে আসে তারা ভারত থেকে দাবি আবার এখান থেকে অনেক হিন্দু গিয়েছে কিন্তু এই বিষয়টি সেটেল করা অনেক জটিল না আপনি কি মনে করেন না জটিল কিছুই না আচ্ছা আপনার যখন এখানকার বহু মানুষ সিলেটের মানে সিলেট থেকে লন্ডনে গিয়ে বসবাস করে তার সম্পত্তি তো এনিমি হয়নি আচ্ছা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বোন শেখ রেহানার মেয়েও তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি তো ওনাদের বাড়ি যদি কিছু থেকে থাকে সেগুলো কি এনিমির তালিকায় হয়েছে শুধু আমার সম্পত্তি এনিমি হবে কেন ভারত তো আমার বাংলাদেশের শত্রু না তাহলে কি আপনি মোটা দেখেন ভারত আমি বলি এনআরসিটিকে সাপোর্ট করেন
আমি তো আজকে যদি পাঁচজন নিয়ে রাস্তায় একটা বিক্ষোভ করি দুই দিন পরে যদি এই লোক চলে যায় তা আমি তো সেটাও করতে পারবো না আমি একা হয়ে যাবো আপনি কি অখণ্ড ভারতে সমর্থন করেন কেউ কেউ বলেছে যে আপনি অখণ্ড ভারত চান এই বিষয়টিগুলো কেন অখণ্ড এটাই পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার আপনার চরমনের হুজুর বলেছেন যে উনি দিল্লিতে ইসলামের ঝান্ডা উড়াইতে চান তাহলে উনি অখণ্ড ভারত চান যদি বাংলাদেশের পতাকার সময় যদি দিল্লিতে ওঠে তাহলে তো অখণ্ড হয়ে গেল আর দিল্লি ভারত একদিন ইসলামের পতাকা তলে আসবে তো তো অখণ্ড ভারত হয়ে গেল এটা মুসলিমরাই চাচ্ছে আমার তো চাওয়ার দরকার নেই আর বাস্তবতা হচ্ছে যে আপনি কি মনে আচ্ছা আমি মনে করি এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার এটা সম্ভব না সম্ভাবনা বলতে গেলে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশ সালে দেশ ভাগ হয়ে গেছে যারা ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছে চেয়ারের আস্বাদ এরা তো কোনো মতে এই জিনিসটা আর এই না যদিও বাংলাদেশের বহু মুসলিমরা আমরা যখন বেনাপল বর্ডার দিয়ে যাই অনেকেই গালাগালি করতে দেখেছি যে কেন এই বর্ডারে আমাদের হেনস্তা আমাদের সেই নেদামুদ্দিন চিস্তির এটা হচ্ছে দিল্লিতে আমরা সেখানে যেতে পারি না আমরা আমাদের খাজা বাবার ওখানে যেতে চাই আমরা সেখানে যেতে পারি না আমরা ইন্ডিয়ার থেকে এই দেশে গরু জবাই করব এসির দিকে সেটা আমরাও ভারতে একটা গরুর দাম দশ হাজার টাকা সেটা আমাদের এখানে দেড় লাখ টাকায় কিনতে হয় ভারতে এক কেজি আঙুরের দাম হয়তো পঞ্চাশ টাকা সেটা আমাকে দেড়শো টাকায় কিনতে হয় ভারতে একটা চকলেটের দাম হচ্ছে পাঁচ টাকা সেটা আমাকে বিশ টাকা দিয়ে কিনতে হয় অর্থাৎ ভারত শুধুমাত্র আমাদের কাছে শুধু আমরা তো কিনতে বাধ্য হচ্ছি ভারতে পেঁয়াজের দাম দশ টাকা আমরা এখানে একশো বিশ টাকা কিনছি আর কি তাহলে এই দেশটা ভাগের কারণে আজকে বাংলাদেশের জনগণ অনেকেই মনে করছে আমরা সাফারার এগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় কথা বলা দেখেছি এমন আমাদের অ্যাডভোকেট জলিল নামে একজন ভদ্রলোক আছেন আমাদের যশকটে তো সারাক্ষণ এইটাই বলে যে আমাদের কোন লাভটা হয়েছে এই ভাগাভাগি করে মাদের তো হচ্ছে কি আমরা সেই ভারতেই যাচ্ছি চিকিৎসার জন্য অনেকে বলেন যে আপনারা জামাতপন্থী বা বিএনপিপন্থী এই বিষয়টা হলো এটাও কিন্তু একটা রাজনৈতিক প্রচারণা আপনার যখন আমাদের চিফ জাস্টিস মানে এস কে সিনহা তাকে নিয়োগ দিয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ তাকে দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করাইছে আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র যখন একটা জাজমেন্ট দিলেন যেটা সরকারের মনোভূত হলো না তখনই কিন্তু প্রোপাগান্ডা হলো উনি জামাত অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বললে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে যদি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলি তাহলে আমি জামাত এ তো চিফ জাস্টিসের ক্ষেত্র হয়েছে শুধু আমার না আরও বহু মানুষ এখনও যারা অন্তত একটু আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলতে চেষ্টা করবে তখনই দেখবেন ওগুলো জামাত এবং শুধু তাই না আমরা তখন বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো যখন এই আমরা এটা নিয়ে তাদের ধরার কথা বললাম তখন দেখলাম যে হানিফ সাহেব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন অন্য একজন উনি বললেন না এদের আত্মীয় স্বজন সব জামাত মানে এখন যদি ধরা খায় তখন হচ্ছে সেটা জামাত হয়ে যাবে আর কি অথবা তার সে না থাকলেও তার আত্মীয় স্বজন জামাত সে না যেমন আমাদের ক্যাসিনোর ক্ষেত্রে হলো যেই দেখা গেল যে সে যুবলীগের নেতা ধরা খেয়ে গেছে এখন বলছে না সে আগে আগে বিএনপি ছিল আগে অমুক ছিল আগে জামাতের নেতা ছিল এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে এক একজন আরেকজনকে চাপিয়ে রাখার একটা কৌশল জামাতের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এবং আমরা কারোর বিরুদ্ধেও না আমরা আমরা অকারণে আমরা জামাতের বিরুদ্ধে যাব কেন একটা জিনিস বলি আজকে সাতচল্লিশ সালে না একাত্তর সালে আমাদের বাড়ি ঘর লুটপাট হয়েছে এবং তা তাদের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং তারা বলছে যে হিন্দুদের বাড়ি ঘরে হামলা তাহলে একাত্তর সালে যদি আমার বাড়ি দশ হাজার টাকা লুটপাট করে জামাত আজকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে সেই জামাতের বিচার করতে গিয়ে আপনি আমা আবার আমার বাড়ি পুরাচ্ছেন আবার আমার এক লাখ টাকা ক্ষতি করেছেন আপনার যখন জামাতের বিচার হলো তখন সাতক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে দিনাজপুর থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার হিন্দু বাড়ি পুরছে কই সরকার তো বলল না যে একাত্তর সালে আপনি দশ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে আমরা ইসলামী ব্যাংক জামাতের ইসলামী ব্যাংক ওইটা বাজেয়াপ্ত করে ওই টাকা নিয়ে এসে হিন্দুদের যে যে দশ হাজার টাকা একাত্তর সালে ক্ষতি হয়েছে এবার ওর পিছনে আর তিনটা শূন্য দিয়ে দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিই তা তো দেয়নি অর্থাৎ তারা রাজনৈতিকভাবে তারা ক্ষমতায় থাকতে চায় জামাত একটা প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সঙ্গে তাদেরকে মানে দূরে রাখতে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় আরেকবার হিন্দুদের ক্ষতি করেছে আচ্ছা এরা মানে ওই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে উলু ঘরের পরান যায় আমাদের হচ্ছে যে একবার তারা আমাদের একাত্তর ক্ষতি করছে দ্বিতীয় দফায় তাদের বিচার করতে গিয়ে আরেকবার ক্ষতি করে মানে আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে দ্বিতীয় দফায় আরেকবার এই দেশ থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করার একটা কৌশল হচ্ছে এই এই তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক নেতাদের আচ্ছা আমি শেষ করছি শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে যে প্রিয়া শাহা যে মন্তব্যটি করেছেন এটি নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে এই কারণে যে তিনি বিদেশে গিয়ে একজন বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে এই অভিযোগ করেছেন এখন উনি দেশের বাই
একজন চোর যদি একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যায় কিংবা দশ হাজার টাকা দিয়ে যায় আমি কি কোর্টকে কি বলবো যে উনি চোর আমি তো বলবো যে উনি খাস একেবারে সে খানদানি পরিবারের ছেলে তাকে পুলিশ মিথ্যা কেসে এ দিয়ে দিয়েছে তাই তো বলবে উনি সরকারের সুবিধাভোগী মানুষ উনি মন্ত্রী তো উনি কি প্রিয়া সার পক্ষে বলবেন উনি সরকারের পক্ষে বলবেন কারণ উনি তো সুবিধাভোগী আপনাকে দেখতে পাবে উনি নিরপক্ষ কিনা নিরপক্ষ ব্যক্তির এই হচ্ছে কিনা তো আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রিয়া সাহার যে বক্তব্যটা সে বক্তব্যটা আমরা বলেছি সঠিক এবং এই সঠিক বিষয়টা আমরা শুধু উনি না আমরাও তো আজকে এই হিন্দু মহাজন গঠিত হয়েছে দুই হাজার সালে তার আগের থেকেও হিন্দুরা এই এনিমি প্রপার্টি থেকে আরম্ভ করে বহু কিছু নিয়ে আমরা কিন্তু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি বিক্ষোভ করেছি রাস্তা অবরোধ করেছি প্রতিবাদ করেছি কিন্তু সরকার কোনোটাই আমাদেরকে গুরুত্ব দেয় না এখন দেখা গেল যে আমি আমার স্ত্রীর মিলে আমি রাতের বেলায় আমার স্ত্রীকে খুব মারধর করছি স্ত্রী অসহায় তখন তো পাড়া প্রতিবেশী হিসেবে বাঁচার আকুতি তার থাকেই পাড়া প্রতিবেশীও কিন্তু হস্তক্ষেপ করে দেশের সরকার আমাদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বিরোধী দল আমাদের নিয়ে কোনো কথা বলছে না তখন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে তো সে সাহায্য চাইবেই এটি স্বাভাবিক এবং আজকে হচ্ছে আজকে রোহিঙ্গা নিয়ে আপনারা বিশ্বের কাছে যাচ্ছেন না সারা বিশ্বের কাছে আপনারা সাহায্য চাচ্ছেন না ভারত কথা বলছে না যে কালকেও তো যে সুকিকে বলছে যে আপনি বাংলাদেশ থেকে এগুলো নেন সেও তো হস্তক্ষেপ বলতেছে তার তো বলার কথা ছিল না সে তো বলছে তো এটা হচ্ছে মানবাধিকার আপনি যদি সমস্যাগ্রস্ত হন সরকার যদি আপনাকে চাপিয়ে রাখার চেষ্টা করে তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সেখানে হস্তক্ষেপ করবে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা ওই যে ভারতে শেষ শেষ করেও শেষ হলো না আর কি ভারতে জয় শ্রীরাম বলা নিয়ে অনেক আবার সংখ্যালঘু মুসলিমরা নিহত হচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে জয় শ্রীরাম তো একটা স্লোগান আপনি আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিচ্ছেন সেটা নিয়ে তো কেউ নিহত হয় না কিন্তু আমি তো হিন্দুকে জোর করে বলাতে পারবো না আল্লাহ আকবার ঠিক হবে না না তো আমরা কি মুসলিমদেরকে জয় ইসলাম বলছি না ওখানে এই ধরনের ঘটনা এগুলো হচ্ছে ওখানকার আমি বলি ভারত বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং ভারতের হিন্দুরাই বিজেপি বিরোধী একটা হিন্দু গ্রুপ আছে যেটা হচ্ছে মুসলিমরা যতটা অসহনশীল তার চাইতে এক হাজার গুণ বেশি অসহনশীল তারা দেখা গেল তারা যখন গরু নিয়ে আন্দোলন করছে তখন সুবোধ দাসগুপ্ত নামে একজন ভদ্রলোক না সুবোধ চ্যাটার্জি সে একটা আস্ত গরুর কাঁচা মাংস নিয়ে এসে ঝুলে হয়ে নিয়ে এসে ওইখানে কামড়াচ্ছে মানে বিষয়টা এক পক্ষ আর এক পক্ষরে না দেহাল করার জন্য যা যা করার এইগুলো হচ্ছে জয় শ্রীরাম করার বলা নিয়ে তো তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের বিরোধ এটা হচ্ছে তাদের একটা রাজনৈতিক স্লোগান হয়ে গেছে এখানে তো ধর্মীয় বিষয় না এবং দেখা গেছে যে আমরা কয়েকটা ভিডিও আমরা দেখেছি যে ওই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তখন ওই কিছু ছেলে ফেলে রাস্তা থেকে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিচ্ছে তখন তিনি গাড়ি নেমে এসছেন নেমে এসে সেখানে তিনি ধাওয়া করছে আর কি এই থাম থাম তো এই বিষয়গুলো তাদের হচ্ছে রাজনৈতিক এটা বিজেপি বনাম কিন্তু কংগ্রেস ওইখানে কি মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে বলে মনে করেন ভারত ওইখানে মুসলিমদেরকে প্রচুর সুযোগ সুবিধার আমরা যেটা পরিসংখ্যান দেখেছি যে ভারত সাতচল্লিশ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এ পর্যন্ত সাতজন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন মুসলিম উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি দীর্ঘ দিন যাবৎ হামিদ আনসারি এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু বিষয়ক একটা মন্ত্রণালয় আছে মন্ত্রী আছে হচ্ছে একজন মন্ত্রী আছেন প্রতিমন্ত্রী না ফুল মন্ত্রী হ্যাঁ ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে আরেকজন প্রতিমন্ত্রী শাহ নেওয়াজ একজন আছেন তো আপনার মুসলিমদের জন্য মুসলিম ইউনিভার্সিটি আছে মুসলিমদের জন্য আলাদা মাদ্রাসা আছে মুসলিমদের জন্য যেমন অখিলেশ যাদব সরকার বলছে যে মুসলিম কবরস্থানের জন্য দুশো কোটি টাকা দিয়েছে মুসলিমদের হজ যাত্রীর জন্য প্রত্যেক হজ যাত্রীর জন্য দুই লক্ষ করে টাকা দেয় সরকারিভাবে মুসলিম মেয়েদেরকে যে এখন বলছে ডিগ্রি পাস পর্যন্ত কোনো পয়সা লাগবে না একবার বিনে পয়সায় পড়াবে তারপরে চাকরি মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কোঠা দিয়ে সর্বতভাবে চেষ্টা করে যেমন মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ পরিমাণ বরাদ্দ ইমাম ভাতা দিয়ে রাখছে মানে সরকার চেষ্টা করে যে সেখানকার সংখ্যালঘুদের যত প্রকার মানে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দরকার এগুলো দেয় এমনকি দেখা গেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলছে প্রত্যেক থানায় না জেলায় একটা করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে অনলি ফর মুসলিম তাদের জন্য তো এই বিষয়গুলো তারা কিন্তু তাদের মাইনরিটিদের দেখার জন্য মানে প্রচুর ই করে এটা কি সব সরকারি কংগ্রেস বিজেপি সরকারি বিজেপি করছে কংগ্রেসও করছে আপনার তৃণমূলও করে সব দিক দিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা অনেক সময় নিলাম আপনি ধৈর্য ধরে এই সময় অনেক ধন্যবাদ আমি শেষ করছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি লাইন দিয়ে মানুষের যে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান মানুষই হচ্ছে বড় মানুষের সেবাই করতে হবে এবং মানুষের গুণগানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি বা মুক্তি অর্জন সম্ভব এখানে সংখ্যালঘু বা সংখ্যা গুরু বলে কোনো কথা থাকা উচিত নয় থাকা উচিত মানুষের মনুষ